നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എക്സാം തീ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എത്തിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കണം നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് എത്രത്തോളം പഠിക്കണം എങ്ങനെ എഴുതണം സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരിക എത്രത്തോളം എഴുതിയാൽ എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും എത്രത്തോളം എത്ര പോയിന്റ്സ് ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എങ്ങനെയാ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ മക്കളുടെ മനസ്സിലൂടെ പോവാം യാതൊരു വിധമായ ടെൻഷനോ ഡൗട്ടോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കി ഇനി ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതണം ആ ഒരു ടെൻഷൻ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം എങ്ങനെയാണല്ലേ നമുക്കിത് സിമ്പിൾ 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 ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഓരോരോ കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതേ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാണുക കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ വീഡിയോസും മിസ് ചെയ്യുക ഒരു വീഡിയോ പോലും മിസ് ആക്കാതെ കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ വീഡിയോസും കാണുക അത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക ഓരോ ടോപ്പിക്സും ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് റെഡിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എനിക്ക് കവർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിക്കും സെറ്റ് ആണെന്നുള്ളതെങ്കിൽ വേഗം കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജസ് പോരട്ടെ വേഗം 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 കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജസ് പോരട്ടെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൈൻഡിനോട് പറയാം ഞാൻ റെഡിയാണ് എൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് പോകും എന്ന് റെഡിയാണെന്ന് മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക മനസ്സിനോടൊന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫയർ ഇമോജസ് തകർത്ത് പോരട്ടെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇട്ടു എന്നെ ആരും പറ്റിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഏർത്ത് സീക്രട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉള്ള രഹസ്യം തേടി ഒന്ന് പോയതാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആണ് എന്നാൽ അതിലിനി ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിസ് എങ്ങനെ എഴുതും മിസ് ഓരോരോ ഓരോരോ ടോപ്പിക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം എഴുതണം ഒരുപാട് എഴുതണോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് വൈസ് എഴുതിയാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ പോയി എഴുതിയാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എവിടെയാ മക്കളെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ എർത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഈ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലാണ് എവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത് സർഫസില് ഇപ്പടം നോക്കണ്ട അത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വെച്ചതാണ് ഈ സർഫസിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരായിരിക്കും ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അങ്ങ് കുഴിച്ചു 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 ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് എത്താൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഞാൻ ദിവസവും ഉരുത്തിരിച്ച് വെച്ച് കുഴിച്ചു കുഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കാണാനുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ എന്നാൽ അവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ അറിയാവുന്നവർ വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ അങ്ങ് ഉള്ളിൽ വരെ എത്താൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് അങ്ങ് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് വേറെ കാണാം നമ്മൾ പിന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പടം വരച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെറൈറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ ഷടാ നമ്മളെ കളർ ചതിക്കുവാണോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് 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 ഇത് ഇവിടെ എത്തണം അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുമോ അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നെത്തിപ്പെടാൻ പറ്റത്
പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇത് നിറയെ അത്ഭുതങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നിറയെ അത്ഭുതങ്ങളുമാണ് പോകാനൊട്ട് പറ്റത്തുമില്ല നിറയെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നിറയെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് എന്നാൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും വളരെ കൂടുതലാണ് ഏകദേശം കുറച്ച് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യണം എങ്ങനെ അറിയും ആലോചിക്കും എങ്ങനെ നമ്മളത് കണ്ടെത്തും എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമ്മളെ മനുഷ്യരാരല്ലേ മക്കള് നമ്മളത് കണ്ടെത്തും എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് 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 ടെക്നിക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്തമായി സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ വണ്ടറിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കണ്ടെത്തി കളയാം എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമുക്ക് ചോദിക്കും ആരാണ് ഈ വണ്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് ഒരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചാൽ ശരിയാവുമോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചാൽ ശരിയാവും മക്കളെ ഇല്ല അപ്പം എന്ന് ചെയ്യണം ആ താ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഷെയർ ഇങ്ങനെ 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 ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ വാട്സപ്പിൽ പോവുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരല്ല അവരും കൂടി പഠിക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ എർത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാർഗങ്ങളിലൂടെ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്താം പക്ഷേ ഏതൊക്കെ ആ മാർഗങ്ങൾ ചെന്നെത്താൻ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ആവില്ല എക്യുപ്മെൻസ് കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല എക്യുപ്മെൻസ് കൊണ്ടും പറ്റില്ല കാരണം അയൺ പോലും ഉരുകിപ്പോ ആ ചൂടില് അല്ല കട്ടിയുള്ള അയൺ പോലും ക്ലിങ് ക്ലിങ് വോളക്കില് ആ വാള് വോളെന്നൊക്കെ ആ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഉരുകിപ്പോവും അയൺ പോലും ഉരുകിപ്പോ അപ്പൊ എക്യുപ്മെൻസ് കൊണ്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ പറ്റും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആ മാർഗങ്ങൾ ആ മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ആ മാർഗങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ ആ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റീസൺ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താവും നഷ്ടമാവും അപ്പൊ ആ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ നഷ്ടത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി പറക്കി വിടാം പറത്തി വിടാം ഓക്കെ യെസ് നക്ഷത്രം എന്ന് പറയാം മിസ്സിന്റെ രണ്ട് ഹൃദയവും കൂടി തരാം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നടുക്കായിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് ഹൃദയവും കൂടി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റെഡി ആർ യു റെഡി യെസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാറും രണ്ട് ഹൃദയവും തിരിച്ചു തരാമോ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഹൃദയവും കുറച്ച് സ്നേഹം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ മാർഗങ്ങളെന്ന് ഫസ്റ്റ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മാർഗമാണ് വോൾ ക്യാനിക് കറപ്ഷൻ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തിരച്ചുമറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തിരച്ചുമറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഹൈ പ്രഷറിൽ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം വോൾ ക്യാനിക് കറപ്ഷൻ ഈ വോൾ ക്യാനിക് കറപ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വോൾ ക്യാനിക് കറപ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ പൊട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതിൽ നിന്ന് വോൾ ക്യാനിക് From the materials reaching the earth's surface through volcanic eruption. Agnipurvada spawn and thude bhaumo baridhal thil ethi chenu na vasthukkali ninna. That is, namada bhoomi da surface lake ee uru spawn and thil ninna puratheek verinna saadhanengal namak kandhiyaan bachu. Identify aan bachu. The bhoomi da ullil ninna vannne ele. Appa endu kya na avidu illa dhanna? Ah, adhita veil namak manchil akaan bachu. Eh dhaan adhita the volcanic eruption. Volcanic eruption da bhaagam aayittu അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ സ്ഫോടനം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു എവിടെയാണ് വന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സർഫസിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യും മൈൻസ് നമ്മുടെ ഖനന പ്രക്രിയ ആ 
ഈ മൂന്ന് വെയ്സും എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് വെയ്സും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേസ് ജനറേറ്റഡ് ടൂറിംഗ് എർത്ത് വേക്സ് ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ചലനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ആ തരംഗങ്ങൾ അതായത് വന്ന് ആ വേവ്സ് ഇങ്ങനൊരു വേവ്സ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 ഒരു വേവ്സ് വന്നിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന വേവ്സ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ എർത്ത് സർഫസിൽ വന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വേവ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ വേവ്സ് വന്ന വഴിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് റൂട്ട് മാപ്പ് എടുക്കാം ആരുടെ നമ്മുടെ വേവ്സിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് എടുക്കാൻ പോവുക നമ്മൾ കൊറോണ ടൈമിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് എടുത്ത പോലെ നമ്മൾ ആരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് എടുത്തു ഈ വന്ന വേവ്സിൻ്റെ എർത്തിയേക്ക് സമയത്ത് വന്ന വേവ്സിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് എടുക്കാം ആ റൂട്ട് മാപ്പ് എടുത്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എർത്ത് വേവ്സ് ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ചലനം അവ ആ ചലിച്ച വഴി ആ ചലനം വിശകലനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടും എന്നാൽ കുറച്ച് ഹംപിളായിട്ടും എന്നാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിച്ചില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് സെറ്റാക്കാം അതിന് ഭാര്യ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ വന്ന അഗ്നി പർവ്വത സ്ഫോടനം പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ സെറ്റാക്കും യാതൊരു മാർക്ക് നമുക്കിവിടെ കുറയില്ല കേട്ടോ യാതൊരു മാർക്ക് നമുക്കിവിടെ കുറയില്ല നമ്മുടെ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡിയാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ വീക്കം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു അത്ഭുത ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്ഭുത കലവറയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും മൂന്നേ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സുകളും ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് സെറ്റായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ആ മാർക്കതേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡിയാണോ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ മക്കൾ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ ഇതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റായി ആ ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടി ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രശ്നങ്ങളോ പരിപാടികളോ ഒന്നും ഇല്ല സിമ്പിളായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ഓരോ ടോപ്പിക്സും ഇത്തരത്തിൽ സിമ്പിളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓരോ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോസിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് നല്ല ഫയറായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലൈവിലൂടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാവരും ലൈവ് അറ്റൻഡ് നമ്മുടെ ഓരോ സബ്ജക്ട്സും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവ ഓണ പരീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുമെന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറ്റുമെന്നും നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം മാത്രം അപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓണത്തിന് പായസം കുടിക്കാം യാതൊരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ലാതെ ഓണത്തിന് പായസം കുടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ മക്കൾ വീകെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവൊക്കെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ മറന്നു പോയാലോ അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ടെൻഷനും പ്രഷറും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റാക്കി പഠിക്കണോ നേരത്തെ നേരത്തെ പഠിക്കണോ ഇനി അങ്ങ് അവസാനം ചെന്നിട്ട് വലിയ പരീക്ഷ വരട്ടെ അപ്പം പഠിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ലൈവൊക്കെ കണ്ട് മാരത്തോണൊക്കെ കണ്ട് സെറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അപ്പൊ